ഹായ് മക്കളെ ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഡെറിവേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് ഏതാടാ ഡെറിവേഷൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് പതിമൂന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ഡെറിവേഷൻസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ പഠിക്കുമോ എടാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം പതിമൂന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വരുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് മക്കളെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ആ ഡെറിവേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് പഠിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് അന്ന് പതിമൂന്നാം തീയതി വരുമ്പോൾ കുറെ ദിവസം ഉണ്ടോ പതിമൂന്നാം തീയതി ഇല്ലട്ടോ ആയിട്ടോ കുറച്ച് ദിവസമുള്ളേ പതിമൂന്നാം തീയതി നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു പോയിരുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വരും എടാ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായാൽ എക്സാം സ്മൂത്തായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ എക്സാമിൽ ഓരോന്നും തെറ്റാൻ തുടങ്ങും ഫിസിക്സിൽ അങ്ങനെ അല്ലടാ മാർക്ക് അധികം പോയിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ക്ലോസ് ടു പൈപ്പ് വരക്കും ക്ലോസ് ടു പൈപ്പ് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ പൈപ്പ് വരക്കും എടാ അതുപോലെ യൂണിറ്റ്സ് മാറ്റി എഴുതും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സിലാണ് ഫിസിക്സിൽ അധികം മാർക്ക് പോകാറുള്ളത് ഇക്വേഷൻസ് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് മാറുക ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഫിസിക്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന പല മക്കളുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസ് അത് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഡെറിവേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മക്കളെ ഇതാണ് ആ പലരുടെ അവസ്ഥ ഫിസിക്സ് ഒരു തലക്കെന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഒരു ഡെറിവേഷൻ കാണും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി ഇങ്ങനെ വരിക കാരണം പിന്നെ ടി പിന്നെ ഒരു വിഗലാണ് ഡെറിവേഷൻ മുന്നൊക്കെ പോവുക പ്രശ്നമാക്കണം മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ റാൻസ് എന്നുള്ള ചാനലിൽ ഡെറിവേഷൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും മക്കളോട് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കൂല നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 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 ആയിട്ടാകുമ്പോൾ വീഴാൻ പ്രയാസം വീഴുമോ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മറ്റ് മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോഴാണ് വീഴുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല വീഴാറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അറിയണേ എപ്പോഴും പഠിക്ക പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അറിയണം എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്നറിയണം എങ്ങനെ അതിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം ഫോറോ സ്റ്റെപ്പും പഠിക്കണം ഓക്കെ എങ്ങനെ ഇനി തുടങ്ങാം പ്ലസ് വണ്ണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പത്ത് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഡെറിവേഷന്റെ കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡെറിവേഷന്റെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആരാടാ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആടാ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടടാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊളിച്ചടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി മൂന്ന് മൂന്ന് ലൈനിൽ തീർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരടാ ദെൻ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മോഷൻ ഓഫ് എ കാർ ഓൺ ലവൽ റോഡ് ഓർ ബാങ്ക്ഡ് റോഡ് അതും എന്താ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ഡെറിവേഷയുടെ അടുത്ത രാജ ഓക്കെ മറ്റേ തലൈവർ ആണെങ്കിൽ ഇത് രാജ്യമാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ എക്സാം മീൻസ് പബ്ലിക് എക്സാമിനും അങ്ങനെ മൊത്തം പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടാട്ടോ ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദെൻ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഹൈറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ആരേട ഡെപ്റ്റിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഡെപ്റ്റിന് കൊടുക്കണം പതിമൂന്നാം തീയതി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മറിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് കാണണം ദെൻ അഞ്ചാമത് നോക്കടാ എസ്കേപ്പോസിറ്റി ഓർബിറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പാ ഉറപ്പാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല്ലേ വരൂലേ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓർത്ത് വെച്ച് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനോ ചോദിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി വേഗം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ട മക്കൾക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ തീർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഓ സാർ ഇതൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ റെഡി ആ റെഡിയാണ് റെഡിയാണ് ചില ആൾക്കാർ കാണാത്തവരുണ്ട് നീ മക്കൾ പേടിക്കണ്ട ഡോണ്ട് ബി പാനിക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ റാൻസ് എന്നുള്ള ഈ ചാനലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിങ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു സീനും ഇല്ല ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നോക്കിയാൽ അതാണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ പീരീഡ് ഓഫ് ഫോസിലേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഏതാ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പീരീഡ് ഓക്കെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർണോട്ട് എൻജിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ അത് കർണോട്ട് എൻജിൻ്റെ മാത്രം ആക്കണ്ട നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ അതുപോലെ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളി എഫിഷ്യൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും വർക്ക് ഡൺ ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചോളി ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അധികം ഹീറ്റ് എൻജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇല്ലേ ഇല്ലേ യെസ് ഇത് തന്നെ അടുത്തത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ കാപ്പിലാറ്റി റൈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കാപ്പിലാറ്റി റൈസിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ സാറെ അത് എത്ര പഠിച്ചിട്ടാണ്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒക്കെ അത് റെഡി ആവണില്ല എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാം മൈൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വൃത്തി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന മക്കളോട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്തത് ഒൻപതാം ദിവസം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫോർ എ ഫ്രീ ഫ്രീലി ഫാളിങ് ബോഡി ഓക്കെ എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ ചെയ്ത ഓർമ്മ ഉണ്ടോ യെസ് ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് ഹാപ്പിയാണ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലാത്തവർ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം റെഡി റെഡി ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് ആരാണ് അവസാനത്തത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈ മൂന്നാൾക്കാർ ആ മൂന്നാൾക്കാർ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണല്ലോ ചോദിക്കാറുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ പോരടാ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ മറ്റു മൂന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും സംശയം ടി ഈക്വൾ ടു ടു യു സയൻ തീറ്റ ബൈ ജി ആണോ ടി സി ഈക്വൾ ടു ടു യു സ്കോർ സയൻസ് സ്കോർ തീറ്റ ബൈ ജി ആണോ ടി സി ഈക്വൾ ടു ടു യു സയൻ ടു തീറ്റ ബൈ ടു ജി ആണോ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഇനി പതിമൂന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ഇനി പ്രശ്നം തീർക്കണ്ടേ വേണ്ടേ ആ ചാനലിലുള്ള ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്ത് കണ്ടാൽ മതി പ്രശ്നമൊക്കെ തീരും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇല്ലടാ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് വെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പത്തെണ്ണം എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ പത്തെണ്ണത്തിൽ എന്ത് വരൂടാ എക്സാമിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഉറപ്പല്ലേ എന്തിനാണ് ഷുവർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ
ഏയ് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിറ്റ് ഏയ് വേണ്ട എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ അവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൃത്തിക്ക് എഴുതി 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 പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ഡെറിവേഷൻസ് വായിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മേപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കണം എഴുതി 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 ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ചാനലിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ റാൻസ് എന്നുള്ള ചാനൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക അത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ മറ്റു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബ